Een aandoening waar één op de tien vrouwen last van heeft, maar die amper iemand kent. Voor die aandoening komt er nu meer hulp na een beslissing vandaag in het parlement. België is kampioen in het aanvragen van octrooien voor uitvindingen. En dat zijn er duizenden per jaar. Wij vertellen u waarvoor, zowel. En wat zegt u? Een stukje mammoet gehaktbal. Een stukje vlees gemaakt uit het DNA van een mammoet. Om op te eten. Jawel. Welkom bij Laat. De Kamercommissie Gezondheid heeft vandaag het licht op groen gezet voor een resolutie die meer aandacht vraagt voor endometriose. Endo wat? Zegt u misschien. Wel, endometriose is een aandoening waarbij slijm dat in de baarmoeder zit ook buiten de baarmoeder voorkomt in de buikholte en helse pijnen kan veroorzaken. Ellen en haar man Thomas maakten er een documentaire over. Endometriose is eigenlijk een goedaardige gynaecologische aandoening. Die betekent dat er in de buikholte, waar het normaal niet moet zijn, endometrium aanwezig is. Endometrium is de binnenbekleding van de baarmoeder. Je kunt niet eten, stappen doen pijn, naar het toilet gaan doen pijn, plas, alles doet pijn. Het is een voos monsterje die in mij zit, waar ik niet van af geraak. Men vindt in de literatuur cijfers dat 10% van de vrouwen endometriose zouden hebben. Persoonlijk denk ik dat dat een onderschatting is. Ja, Ellen, Andries, Thomas, Mallers, goedenavond. Het zijn jullie die we zien in het filmpje. Jullie hebben ook de docu gemaakt. En wat vandaag in de Kamer is gebeurd uh, rond endometriose is echt dankzij jullie. Ja. Wat, wat gaat die resolutie die nu is goedgekeurd, wat gaat die concreet veranderen? Wel, ik wil heel even onderbreken, want ons docu is inderdaad al een paar jaar oud. En eigenlijk, de definitie die daar wordt gezegd, dat, dat klopt eigenlijk al niet meer. Ondertussen is er toch al wat meer onderzoek gebeurd. En uh, het gaat niet over baarmoederslijmvlies. We willen dat woord ook de wereld uithelpen. Het gaat eigenlijk over een... Endometriose is eigenlijk een hormoongevoelige ziekte. Ja, dat is weefsel, die hormoongevoelig is. En die gaat uh, op verschillende plaatsen in het lichaam pijn en ontstekingen. Ja, dus de, de definitie van de ziekte is ondertussen ja. al veranderd. Eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk goed. Ja, dat he, zegt dat veel, zeggen, he? ja, het is dat. Over hoe weinig erover geweten was. En dat is nu ja. de bedoeling om het ja. nog meer ja. te gaan onderzoeken. Ja. Het, is echt een, ja, het blijft gewoon gaan. Het, is, uh, het, het, het staat nog maar in de startschoenen, toch hier in, hier in België. Hè. We zijn nog maar begonnen. En de resolutie is echt een, een heel, ook naar ons toe, een, een hoopgevend gevoel. Hè. Dat is heel veel werk dat we er al in gestoken hebben de laatste jaren. En er gaat dus enorm veel veranderen. Hè. Onder andere de artsen gaan beter opgeleid worden. We gaan uh, niet alleen de specialisten, maar ook de eerste lijnsartsen, dat ze de, be de ziekte beter herkennen. Uh, er gaat meer uh, onderzoek gebeuren hè, naar de ziekte, maar ook naar de behandeling, mm -hmm. uiteraard, voor ons als patiënten. En dan op, uh, de sensibilisering gaat ook op een grotere schaal uh, ja. gebeuren. En die sensibilisering is wel nodig, want ja. één op de tien vrouwen naar schatting leidt eraan, ja. maar weet het niet. Wel, het, dat is het probleem. Heel veel artsen erkennen het niet. Hè. De pijn die wij hebben, die wordt uh, geminimaliseerd. Hè. Het wordt gezegd van, uw pijn bij menstruatie is normaal. Dat is niet normaal. Hè. Je, moet normaal je moet je leven kunnen blijven doen, hè, dagdagelijks. Hè. Je moet niet werken drie dagen in je bed liggen. Nee, er zijn zelfs geen pijnstilling. Hè. Bij een normale menstruatie is misschien één à twee op gans je menstruatie pilletjes dat je kunt nemen. Dat is normaal. Alles daarbuiten is eigenlijk, moet al een alarmbelletje doen rinkelen van hm, dat zou misschien toch wel endometriose kunnen zijn. We moeten daar toch in de gaten houden of naar gaan, verder gaan kijken. Het is ook iets wat evolueert, dat erger en erger wordt. Dat was ook bij jou het geval. Ja, hè? dat was ook bij mij het geval. Ja. Dat begint met menstruatiepijn, eigenlijk vrij snel. Op het moment dat die eerste menstruatie daardoor komt, heel snel. Op jonge leeftijd, op jonge al, in leeftijd puberteit, hè, als tiener, ja. ik was 14 jaar, uh, begint dat. En inderdaad, gestaag gaat dat per jaar erger. Die, die pijnen nemen toe, die breiden uit, langer in tijd. En um, op den duur, ja, onhoudbaar, hè? geen ja. levenskwaliteit meer. Hè? Op den duur heb je elke dag gewoon pijn. Jullie hebben val, zelf vastgelegd wat het betekent. Hè? We gaan even naar een fragmentje okay. kijken. Het is al vijf dagen. Ik heb geen energie niet meer. Wie begrijpt dan dat je elke drieënhalf weken ziek bent? 
dan denk je van, ga dan naar de dokter. Nee. Het was het maar zo simpel. Zelfs met, met harde pijnstillers kun je niet functioneren. Ja, Thomas, hoe was dat eigenlijk voor jou om, om jouw vriendin zo vaak in pijn te zien? Ik, uh, in mijn normaal filmwerk film ik uh, crisis, klimaatcrisis. Jij bent documentaire maker. Ja, ik ben documentaire maker, dus ik film crisis en oorlog en genocide. En uh, dit is het moeilijkste dat ik tot nu toe heb gefilmd. Uh, iemand zo, waar je zo van houdt, die zo close is, zo zien lijden, uh, dat wens ik niemand toe. Uh, het was ook enorm frustrerend om te leren de omvang en hoeveel mensen en partners dat er hier aan het lijden waren. Mm -hmm. Honderden, duizenden. Uh, en ik heb eigenlijk die frustratie en, en, en ik voelde mij kwaad. Ik heb dat in creatieve energie gestoken om te proberen een verhaal te vertellen waar dat mensen zich in konden vinden en eigenlijk een beweging in gang te zetten. Ja. Je hebt natuurlijk ook geprobeerd om haar te helpen, zoveel mogelijk te steunen, want medicatie is er eigenlijk niet. Het is niet te behandelen met medicijnen. Nee. Nee. Alleen pijnstillers kan je pakken. Ja, op dit moment is er dus inderdaad hè, geen pilletje die de ziekte doet verdwijnen. Het is, uh, ja, je hebt de, de, de gewone reguliere pijnmedicatie die je kan nemen. En daarbuiten heb je dan ook een, een operatie, multidisciplinaire operatie die je kan ondergaan. En dat is bij jou dan uiteindelijk dat is, wel gebeurd? Ja, inderdaad. Uh, nu ja. zes jaar geleden ongeveer. En um, dat heeft mijn levenskwaliteit enorm verbeterd. Maar ik voel wel gestaag, hè, want het is een chronische ziekte, dat dit per dag eigenlijk weer minder goed gaat. En het is continu zoeken naar tools om die levenskwaliteit te behouden. Het komt terug. Het komt terug. Het is... Wat zou voor <laughs> jullie dan een volgende stap kunnen zijn om mensen met endometriose te helpen? Wel, ik denk nu met de resolutie pakken we zo eigenlijk die eerste lijn aan. Uh, de, 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 de mensen die nu lijden en die nu geen antwoorden hebben, worden nu een beetje beter ondersteund. We uh, krijgen een beetje betere behandeling. Uh, naar opsporing toe gaan we die sneller opsporen. Um, maar eigenlijk naar de toekomst toe moeten we veel, meer, uh, veel vroeger mensen kunnen een diagnose geven. Uh, en ook een zoektocht naar de oorzaak. Want op dit moment uh, zijn we nog altijd eigenlijk aan het twijlen met de kraan open. Ja. Nu... Een mooi lichtpunt in heel dat verhaal is, is dat jullie wel een baby hebben gekregen. Een jaar of drie geleden. Uh, gelukkig maar, want veel vrouwen worden ook onvruchtbaar door de ziekte, begrijp ik. Ja, omdat de diagnose vaak veel te laat komt, uh, gaat de ziekte zodanig gaan inwerken op de organen en echt, die gaan vernietigen. Ja, Waardoor dit was je... het moment, ja, drie absoluut. jaar geleden. Ja. Ja. Dat was een lange strijd. Ja. Uh, mensen die meer willen weten over de ziekte... Waar kan je hen naartoe verwijzen? Um, die verwijzen we graag door naar de Vlaamse VZ2, de Endo VZ2. En die noemt behindendo.be. Behindendo.be. Ja. Daar vind je de meeste up-to-date tools. Um, als je de diagnose krijgt, wat kan je doen? Je kan ook met andere lotgenoten praten. En uh, daar vind je heel veel informatie. Ja, want misschien zullen mensen zich wel herkennen in die beelden. We zijn daar heel zeker van. Verhaal. Ja. Ja. Thomas, Ellen, hartelijk dank voor jullie verhaal. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank u. Het gebeurt ook dat je, ja, terwijl dat je aan het eten bent, er moet iemand naar het toilet. Ja, dan kun je gezellig een babbeltje doen, terwijl dat je je maaltijd aan het nuttigen bent met iemand die naar de toilet aan het gaan is. Het liefst van al zouden we zeggen, kom eens een keer mee bij ons werken. Los de geigen, het is op. We zullen niet zien hoe ver dat je geraakt, maar het zal niet ver zijn. Ammoniak, dat is wat uit de urine ontstaat van de dieren. Die ammoniakmoleculen die komt terecht in de ventilatielucht. En die ventilatielucht die moeten we gaan reinigen. 
Wij moeten in de toekomst nog wel degelijk dat kwaliteitsvol varkensvlees in Vlaanderen kunnen produceren. Dat kunnen we alleen maar met dergelijke, zeer performante, gesloten, duurzame stalsystemen. In Brussel en Antwerpen zijn acht jongvolwassenen opgepakt na een aantal huiszoekingen. Volgens de politie hadden ze concrete plannen om een aanslag te plegen. Het gaat om twee groepen jongeren. één in Antwerpen en één in Brussel. Wat ze precies van plan waren is niet helemaal duidelijk. Maar de aanwijzingen waren voor de politie sterk genoeg om hen op te pakken. Wat we wel weten is dat het gaat om jongeren die op korte tijd geradicaliseerd zijn in het moslimextremisme. Die mensen waren op de radar van onze veiligheidsdiensten. Ja, mensen radicaliseren heel snel via sociale media. Maar we hebben sinds de aanslag ook heel veel bijgeleerd. We hebben heel veel geïnvesteerd in het monitoren van sociale media. Er wordt ook heel veel informatie gedeeld. En er wordt geen enkel risico genomen. Als men ziet dat, het, dat er aanwijzingen zijn, dan komt men tussen, disruptief tussen, om dat te vereidelen. De arrestaties van vandaag zijn volgens de regering dus het bewijs dat onze veiligheidsdiensten goed werken. Opnieuw militairen de straat opsturen of het dreigingsniveau optrekken is dus niet nodig. Dat blijft gewoon op twee of gemiddeld, waarin de kans op een aanslag weinig waarschijnlijk is. Al zeggen verschillende experts dat ze radicalisering steeds vaker zien in allerlei overtuigingen. Van links tot rechts, klimaat of islam. Ik denk dat het heel belangrijk is om altijd de aandacht open te houden uh, voor nieuwe golven van uh, radicalisering die kunnen optreden. Hè. In het geval ook bijvoorbeeld een nieuwe uh, generatie van terroristen die kan optreden. Dezelfde voedingsbodem is aanwezig, dezelfde propaganda, dezelfde wereldbeelden zijn nog altijd steeds aanwezig. Dus het is belangrijk om die aandacht altijd uh, sterk uh, toch wel gericht te houden. En morgen komen de verdachten voor de onderzoeksrechter. En die zal dan beslissen of ze aangehouden worden. En dan is het nu tijd voor sport. Meer bepaald parkiebox. Dat is boksen voor personen met Parkinson. Die ziekte tast sommige zenuwcellen aan in het brein, die dan afsterven met bewegingsstoornissen, gedragsstoornissen en andere symptomen tot gevolg. In België hebben zo'n 40.000 mensen Parkinson. De ziekte duikt meestal op tussen je 55ste en je 70ste. Maar toch ook 15% van de Parkinson-leiders is jonger dan 45. Verwacht wordt dat het totale aantal Parkinson-patiënten de komende jaren nog fors zal stijgen. Parkinson is ongeneeslijk, maar met de hulp van een sport, zoals boksen, kan je bepaalde symptomen bestrijden. En wij gingen meetrainen bij PTK Boxing Club in Evergem. Ja, bokshouding. Rechterhand tegen de kaak. Ja. Linkerhand naar binnen naar buiten. 1, 2, 3. Bij Parkinson persoon moet je rustig aanleren, rustig zijn. Je moet niet alleen roepen naar dieren, je moet de mensen op zeggen. Ze moeten ook wel gemak voelen, dat is belangrijk. Ja, ja. Bij een bokser, ja, dan zijn we redelijk hard tegen. Mm -hmm. Ja, dan ja. moet je moet hard getraind worden. Ja, moet je een beetje opgefokt worden? Ja, die moet opgefokt ja. worden, sowieso. Ja. 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 Maar een Parkinson persoon net niet. Net nee. niet, net nee. niet. Wat vinden jullie het meest uitdagende aan, aan het boksen? Door de vele bewegingen die je naar elkaar moet doen. En hoe reis je dat je tijd voert technisch, hoe beter dat je slaat, hoe harder dat je slaat. Ja. Dat is voor mij toch de meeste uitdaging. Links en links, rechts, opstoot. Voilà, en verplaatsen. Niet vergeten verplaatsen. Hè? Rustig aan. Op het gemak. Worden de personen met Parkinson voldoende aanvaard in de maatschappij, vindt u? Aanvaard misschien wel, maar de mensen hebben niet het... Uh... Ze weten niet wat dat het inhoudt. Dus als je dan bibbert of kun je stappen, dan zie je echt de mensen zo naar u kijken. En op andere momenten, dan rij je met je fiets op straat en zeggen ze, oei, die kan dat wel. Met mij is dat echt extreem. Traagheid van bewegen en de stijfheid. Dat zijn eigenlijk twee heel belangrijke kenmerken uh, bij Parkinson. En we zien ook wel um, het evenwicht, die toch wel de balans die toch wel vermindert. Dus die balans wordt zeker aan vast getraind met boksen. Maar ook wel de, de beweging, coördinatie wordt heel veel getraind. Oh. 
hoe zwaar was het als jullie die diagnose kregen? Well, ja, dat is uh, schrikken. Hè. Dat is wel zelfs de vraag waarom, waarom ik. Maar oké, okay, die vraag moet je niet stellen. Het is, dus, dat is een uppercut. Mijn vader heeft dat ook gehad en ben er mee groot gebracht. Dus u wist en heel ik goed. Ik had er wel geen, geen probleem mee. Had ik Parkinson, ja, had het en uh, je moet ermee leren leven. Hè. En ik heb eigenlijk een paar weken van hulbuin naar hulbuin gegaan omdat ik mijn leven eigenlijk voor mijn ogen weggeveegd zag. Ik ja. um, ben er wel elke keer positief mee aan de slag gegaan. Uh, ik heb mijn moed bij elkaar geraapt. Ik zei tegen mezelf, je hebt twee kansen. Ofwel laat je kop hangen en stopt je leven nu. Ofwel raapt je moed bij aan en gaat er ook keihard tegenaan en maakt er het beste van. Ready. Nog nooit heeft België zoveel octrooi-aanvragen ingediend bij het Europese Octrooibureau als vorig jaar. 2604 om precies te zijn. En een octrooi, dat is een eigendomsrecht dat wordt toegekend aan iemand die een nieuwe uitvinding heeft gedaan. Dat wil dus zeggen dat wanneer je iets ontwikkelt, ontdekt of bedenkt, je maar best zo snel mogelijk een aanvraag doet bij dat octrooibureau, zodat niemand anders ermee kan gaan lopen. Dat betekent dat je de uitvinding te gelden kunt maken. Dat je zelf kunt overgaan tot productie en verkoop of dat je licentie kunt geven en dat je de productie uit handen heeft tegen een betaling van een vergoeding. De uitvinder is niet noodzakelijk een ondernemer. In vergelijking met andere Europese landen vragen de Belgen best veel octrooien aan. En wie zijn dat dan precies? Wel, voor heel veel grote ondernemingen en universiteiten in ons land is nieuwe dingen ontdekken en ontwikkelen precies een core business. Zoals voor de chemie en ook voor onderzoek en innovatie. En dat is niet nieuw. Denk maar aan bedrijven zoals Janssen Pharmaceutica met deze man, Paul Janssen, overleden in 2003 met toen al een honderdtal octrooien op zak. Waaronder een paar voor producten die u ongetwijfeld wel kent, zoals Imodium, Motilium en Perdolan. Maar ook deze is Belgisch, de Ario-cassette van Gilbert Mestag. En om een cassette te maken heb je kunststof nodig. En de allereerste formule voor kunststof is die voor bakkeliet. En die staat op naam van de gentenaar Leo Bakeland. En wist u dat parkeersensoren ook een Belgische uitvinding zijn. Deze man, Rudy Beckers, heeft ze ontwikkeld en, zoals het hoort, netjes een octrooi aangevraagd en gekregen. In principe zou dus geen enkele autoconstructeur zomaar parkeersensoren mogen gebruiken zonder Rudy Beckers daarvoor te betalen. Al is dat helaas uiteindelijk een beetje anders gelopen. In 2006 had mijn schoonzuster als advocaten en ik zeg, trek dan een keer na, want... Ik kom toch wagens tegen waar dat dat in staat. Niet tegenstaan dat dat mijn octrooi was. En ze heeft dat toen ingediend bij het ministerie van Economie. En ik heb een heel mooie brief en die hangt op mijn bureau. Ik ben daar trots op. En daar staat duidelijk in dat ik op dit moment mijn jaartax niet heb betaald. En dat mijn eigendom of intellectueel eigendom niet meer van toepassing is. Ik ben nog wel de rechtmatige eigenaar, maar ik heb me die niet kunnen vergelden of kunnen vermarkten. Ja. Ik weet niet of er al een octrooi voor is, maar een bijzondere uitvinding is het volgende in elk geval. Bestellen we binnenkort een mammoet gehakt bal in de frituur. Wel, vanmiddag is in Amsterdam in elk geval een gehakt bal gepresenteerd, gemaakt met vlees dat ontwikkeld is uit mammoet DNA. Het Australische kweekvleesbedrijf Wow Food zit hierachter en het bedrijf wil met deze stunt onder meer aantonen welke mogelijkheden kweekvlees heeft. And the amazing thing about this is that not a single animal needed to die to produce the mammoth meatball. After years of extensive research, the mammoth meatball is finally here. Zo so, ik heb proberen ja. Toch wel, ja. 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 Waarom niet? Ja, mammoetstek. <laughs> moet kunnen. Ja, dat moet kunnen. The mammoth meatball. Climate change is reversible. We just need to get all of humanity to work together. Let's eat our way out of extinction. Professor Lieven Torre, u bent professor Weefselleer aan de KU Leuven. U heeft met de 
productie om deze bal geen bal te maken, als ik mij zo mag uitdrukken. Dat maar u heeft hier wel verstand van. Um, het gaat hier om een echte mammoet. Een beest dat 10.000 jaar geleden is uitgestorven, waarvan DNA is gebruikt. En daarmee is vlees gemaakt. Dat moet, ja, dat moet dus uitleggen. Ja, wat men eigenlijk gedaan heeft, is uh, men heeft van stukjes DNA van de mammoet. Men kan eigenlijk niet het volledige DNA gaan uh, reconstrueren, maar men heeft stukjes nog kunnen vinden. En van die stukjes heeft men van één gen, het myoglobine gen, dat is een gen die voorkomt in spierweefsel. Mm -hmm. Daar heeft men van dat gen eigenlijk de ontbrekende stukjes ingevuld met wat men wist uit olifanten DNA. Okay. Zodoende heeft men dat ene gen, dat myoglobine gen, gemaakt. En men heeft dan dat gen ingebracht in schapencellen. Zodanig dat die schapencellen het eiwit myoglobine kunnen uitdrukken. Dus wat we hebben in die gehaktbal is eigenlijk geen cellulair materiaal van een mammoet, maar cellen van schapen die naast de aantal duizenden eiwitten die je terugvinden, schapen, één eiwit tot uitdrukking brengen die ja. afkomstig is. Dus er zit wel een mammoet. heel klein beetje mammoet in, maar niet Dat zo heel veel. Klopt. In elk geval, waar het hier om gaat, is kweekvlees. Vlees dat wordt gekweekt in een lab. Waarom doen we dat? Waarom is dat nuttig? Wel, ik denk dat het belangrijkste gegeven is eigenlijk dat het doel van kweekvlees is om het bekomen van vlees dat op dit moment komt van het slachten van dieren, mm -hmm. dat we dat zouden kunnen maken zonder die dieren te moeten slachten. Dus dat we eigenlijk door het kweken van vlees in een laboratorium of uiteindelijk op grotere schaal in een bedrijf, dat we daar vlees zouden kunnen maken, waardoor dat we dan het dierleed zouden kunnen verminderen. Ja, en ook met een kleiner impact op klimaat en milieu, of niet echt? Dat is wat men eigenlijk naartoe streeft. Alleen is het op dit moment niet echt duidelijk in welke mate dat ook kan. Het probleem daar is eigenlijk dat het procedé om kweekvlees te maken, eigenlijk moet ik zeggen een set van procedés, dat dat op dit moment niet helemaal duidelijk is wat er moet gebeuren om eigenlijk tot een product te komen dat gelijkt op wat we nu kennen als vlees. En zolang dat we eigenlijk niet weten hoe we dat kunnen doen, is het eigenlijk zeer moeilijk om in te schatten hoeveel energie in het proces zal ja, ja. gaan, hoeveel okay. waterverbruiker zal zijn. Maar wat we hier hebben lijkt erop, lijkt op vlees. Um, is het dan ook lekker? Weten we iets over smaak, textuur? Daar is op dit moment eigenlijk heel weinig over geweten. Zeker die mammoetbal die is niet voor consumptie bestemd. De mammoetbal die ligt nu in een museum, is behandeld geweest met een toxische stof. Ja, zodat niet zo lekker in dat, dat het vlees niet rot. Ja. Uh, dus die gaan we niet meer proeven. En, en, en voedingswaarde, hoe zit het daarmee? Ja, het, het, het is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat de textuur, wat de voedingswaarde is van de producten die op dit moment uh, verkrijgbaar zijn. Er is kweekvlees commercieel verkrijgbaar, niet in Europa, niet in Amerika. Wel in Singapore, okay. maar slechts op zeer kleine schaal. Dus men maar daar kan je het dus kopen? Je zou, vlees gekweekt in een lab? Je zou, als je het voldoende op voorhand reserveert en geluk hebt, uh, zou je er moeten kunnen kopen. Het is, is een slechts een zeer kleine hoeveelheid. Het is een soort van iets heel exclusiefs dan? Het is natuurlijk zeer exclusief. Maar ik denk dat, dat de belangrijke vraag is in, in welke mate het product dat men nu verkoopt en het product waar we eigenlijk naartoe streven, gelijkenissen vertoont met het vlees dat we nu kennen als het vlees dat we kopen in een ja. slagerij. Op dit moment is dat eigenlijk nog niet echt het geval. Ja. Uh, om een idee te geven, het, uh, het vlees dat nu in, of het product, het dierlijke product dat nu in kweekvlees zit, kun je eigenlijk nog het best vergelijken met uh, de vroege ontwikkeling van een, van een dier. Dus een, een dier gaat eigenlijk spierweefsel gaan aanmaken door verschillende cellen die met elkaar gaan samensmelten. Dat is uniek uh -huh. aan spierweefsel. Het bestaat uit lange strengen waarbij vele cellen zijn samengesmolten. Dat kunnen we op dit moment in het laboratorium. Alleen die spieren sterker maken, daar eigenlijk grotere stukjes spierweefsel van maken die eigenlijk de inhoud hebben van wat wij kennen als spierweefsel, 
uit een uh, meer volwassen dat, dier. Dat lukt Daar slagen niet. we voor. Dan is het eigenlijk doen. meer embryonaal ja, vlees. Het is, het is, bijna, het is een vlees vroege een ontwikkeling. Ja. Uh, ik ben zelfs niet eens overtuigd dat het product dat men maakt in, in Singapore. Um, dat dat al een stap heeft ondergaan waarbij cellen gaan uh, versmelten. Ja, ja. Uh, ik heb indicaties. Als ik u even mag onderbreken, we hebben aan een paar mensen ook eens gevraagd gewoon, of ze zouden bereid zijn om dat te eten of te proeven. We, we gaan daar eens naar kijken. Ja, super. Ah, wel, ik ben echt een vleeseter, ja. maar moest dat niet veel verschillen van het gewone vlees? En daarmee kun je wel dierenleven sparen, zou ik het wel doen. Ik zou het niet vertrouwen. En waarom niet? Uh, je weet niet hoe het is gemaakt, eigenlijk. Als dat, ik weet niet, als dat door de overheid goedgekeurd is, dan vertrouw ik dat wel. Dus, ja. Ik zou dat wel proeven, maar het is niet iets dat ik zo elke dag zou eten, denk ik. Ja, niet voor elke dag. De, de meningen zijn gemengd. Nu, al in 2013, tien jaar geleden intussen, heeft een, een Nederlander, een zekere Mark Post, een allereerste stukje kweekvlees gemaakt. Dat werd toen uh, gemaakt uit samcellen van koeien. En dat kostte toen, uh, dit stukje, 250.000 euro. Is het nog altijd zo duur om zo'n kweekvlees te maken in een lab? Dat is op dit moment eigenlijk niet echt duidelijk wat de kost op dit moment zou zijn. Bij mij weten is die burger de enige die, uh, die gemaakt uh, geweest is. De kost komt eigenlijk vanuit het feit dat men voor die burger 10.000 verschillende stukjes spierweefsel apart heeft moeten maken en die dan heeft samengevoegd. Daar is uh, heel wat plastic voor gebruik geweest om, om die weefseltjes te gaan, te gaan maken. Er is zeer veel voedingsstof voor gemaakt geweest. Uh, dat wordt gekweekt in vrij duur, wat men kweekvlees medium heet of celcultuur ja. medium. Maar dus in elk geval nog niet rendabel en op, we moeten het niet meteen op de Europese markt verwachten. Op dit moment uh, lijkt het mij nog ver van rendabel. En wat betreft het op de markt komen, daar is dan nog de bijkomende horde dat we ook de regelgeving daar rond, nog rond moeten krijgen. In Europa is, is daar vooralsnog uh, geen product dat daar dicht bij erkenning zit. Professor, dank u wel voor uw uitleg. Met plezier. Ce que le gouvernement n'a pas compris, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail refuse de passer à autre chose euh, tant qu'on ne sera pas revenu euh, sur les termes de cette loi. Un gouvernement et un, surtout un président de la République, maintenant qui est, me semble-t-il, assez isolé, qui euh, décide à la place de millions de personnes euh, qu'ils doivent travailler deux ans de plus. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron chonetas del albergue y les prendieron fuego. Dick, een half uur geleden is de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Duitsland afgelopen. Pittig detail, Duitsland is het thuisland van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. 
Na de 0-3-overwinning in Zweden deed de bondscoach maar twee wijzigingen in zijn basiselftal. Koen Kasteels verving in doel de geblesseerde Thibaut Courtois en op het middenveld kreeg Mangala de voorkeur op Trossard. De Rode Duivels komen al snel op voorsprong. Gemeten Paas van de Bruyne op Carrasco met een goede kapbeweging en dan werkt hij beheerst af. Na zes minuten staat België al op voorsprong. Drie minuten later lanceert de Bruyne Lukaku. Het is geen buitenspel. 0-2. Een flitsend begin voor de Belgen. Maar het hoge tempo kunnen ze niet volhouden. En na handspel van Lukaku, net na de rust, krijgen de Duitsers een strafschop. Benut door Fulkrug. 1-2, half weg. In de tweede helft zakken de Rode Duivels helemaal weg. Maar dan is er toch nog dit moment met invaller Trossaar en de Bruyne met de 1-3. De 2-3 van Gnabry zorgt nog even voor spanning. Maar voor het eerst in 69 jaar wint België nog eens van Duitsland. De laatste keer was in 1954 met Rick Koppens. Na een vooral hoogstaand half uur voetbal in het begin. Geweldig, hè? ik denk een, een, een heel mooi resultaat en een prachtige manier om, deze, om dit kamp te beëindigen. Ja, want het was een vriendenmatch, maar dit betekent wel iets. Hè? Ja, ik denk niet dat het een vriendenmatch was. Ah, ja, op papier was het een vriendenmatch, maar ik denk in het spel dat dat, dat, dat niet, niet te zien was. Ja, dat, is een, dat is een geweldige overwinning. C'est ça, l'accent Tedesco? Oui, l'accent Tedesco, je pense qu'on va le voir encore dans, 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 dans les mois qui arrivent. Mais, euh, mais il assiste beaucoup sur plein de choses. Euh, il est très concret dans ce qu'il veut. Et puis nous, on applique les consignes. Et c'est ce qui a fait euh, qu'on fait, qu fait une victoire ce soir. Die eerste twee matchen, wat is jouw conclusie na Zweden en Duitsland? Ja, positief. Natuurlijk euh, weet je niet precies wat te verwachten als je hier komt. En, euh, veel wijzigingen, nieuwe trainerstaf, nieuwe, veel nieuwe spelers. Dus het is een beetje afwachten. Maar ik denk um, dat zal vertrouwen geven voor veel, veel van de spelers. En um, ja, op naar de volgende. En met die heugelijke tijding gaan we de nacht in hier. Heel graag. Tot snel.